E aí pessoal, beleza? Bom, tô aqui hoje, não vou dar anúncio, não vou dar recado Eu só acho que eu preciso compensar um pouco essa instabilidade ainda que o canal tá vivendo de alguma forma, tá? Onde os vídeos que saíram regularmente não estão saindo mais, né? Espero até o começo do ano que vem já ter normalizado isso, mas a questão é o seguinte é, para não deixar vocês sem nada, sem muita coisa, que essa semana ainda eu não, não consegui gravar nada Eu tinha algumas coisas de fim de ano para resolver e acabou que enrolou e me cansou, enfim é, eu tô aqui para dar algumas sugestões para vocês, tá? É, principalmente no tocante à história, que eu sei que muita gente aqui gosta de história, tá? Inclusive eu já fiz uma série sobre os anglo-saxões aqui no canal. E eu gostaria de dar algumas sugestões para vocês, porque eu sou uma pessoa que... Vocês sabem que eu gosto muito de história, vocês sabem que eu me formei nisso, vocês sabem que eu é, estudo muito isso, tá? É, de uma forma bem... É, enfim, sistemática... Enfim, eu leio bastante sobre, sobre esses assuntos, principalmente sobre Idade Média, tá? que é o que eu mais gosto. Não vão falar, ah, eu vou, você estuda aí História do Brasil, não sei o que. Não não, não, não é uma história que me chame muita atenção, não é o que eu costumo estudar. Eu estudo mais sobre Era Medieval, é, Idade Antiga também. Esse ano eu li vários livros, eu gostaria de trazer sugestão aqui de quatro para vocês, se caso vocês se interessarem pelo assunto. Tá? Como eu disse, digo, vocês sabem... Eu já disse, inclusive acabei de dizer Que é a história que eu gosto da Idade Antiga e Medieval Puxado um pouco mais para a área medieval Então não esperem ver sugestões aqui de livros de história do Brasil Do Brasil República, Brasil Colônia Da Revolução Industrial, da Segunda Guerra Mundial Não, eu estou aqui para dar sugestões para vocês Sobre quatro sugestões aqui de livros que eu li esse ano e gostei Sobre Idade Média principalmente tá? E um pouquinho de Idade Antiga também Que é o que a gente sempre vai ter Mas é mais para o fim do Império Romano tá? Lembrando, é, livros de história em português que eu costumo ler, se tiver um bom eu leio, mas geralmente eu não leio. Por quê? Porque eu acho que os autores brasileiros que escrevem sobre esse assunto, eles estão, eles estão muito limitados. Eu, eu não consigo encontrar a, as áreas que eu gosto mais. Então, esses quatro livros estão em inglês, o que pode ser um problema para alguns de vocês. Tá? Se você consegue ler em inglês, enfim, entender bem, eu creio que você vai gostar. Se você não gostar... Resta a gente esperar uma tradução, infelizmente no Brasil não há muito interesse de traduzir esse tipo de coisa tá? Principalmente porque um livro de história inglesa pesada, enfim, vocês vão ver História inglesa é outra coisa que eu gosto muito Mas enfim, vamos começar as sugestões aqui Primeiro livro que eu li em fevereiro É, eu comecei a ler em fevereiro, acabei lendo no comecinho de março, se eu não estou enganado É esse aqui, peraí, deixa eu aqui em cima Esse livro aqui, chamado... Como vocês estão vendo aqui, The Norman Conquest, ou seja, a conquista normanda, certo? Que ele é um livro de história medieval, especificamente história inglesa, tá? Conquista normanda, ocorrida em 1066, depois da Batalha de Hastings, mais especificamente em 14 de outubro de 1066, que foi um, um marco na, na, na história da Inglaterra, tá? Inclusive foi a conquista normanda que, que é atribuída a colocar o feudalismo da forma clássica, né, da forma que era adotada na França aí, né, até aquela época, na Inglaterra, antes da conquista normanda, claro que você tinha residências fortificadas, mas castelo propriamente dito, como a gente aprende na escola, que o, o castelo era a casa do senhor feudal e blá blá blá, isso não tinha na Inglaterra até, até, a, até essa conquista, até esse, esse período de 1066, vocês vão ver que esse livro inclusive fala que o William the Conqueror, ou o Guilherme o Conquistador, né, ele construiu vários castelos na Inglaterra, ele foi responsável pela, por essa introdução de estilo aí. Então é, foi uma coisa marcante, a, a nobreza inglesa mudou, ela deixou de ser anglo-saxã e passou a ser anglo-normanda, podemos dizer assim, bem mais normanda, enfim, esse livro explica tudo muito bem. Ele é do historiador Mark Morris, como vocês podem ver aqui o, 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 o nome dele, Mark Morris, um historiador inglês, tá? E ele escreve de uma forma maravilhosamente bem, tá? Então se você... É, gosta de, de, de história inglesa E você quer ler uma coisa que Enfim, eu, eu por muitas vezes Parecia que eu estava lendo um livro de ficção Não que seja ficção Inclusive cita muitas fontes que ele usa aqui tá? Ele fala, por exemplo De acordo com William de Malmesbury Ele disse isso Só que William de Jumiers disse isso Mas a crônica anglo-saxana diz isso Então várias vezes ele faz as pausas Na, 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 na leitura dele Na, na nossa leitura, no, no texto dele E ele começa a explicar de uma forma que 
você vai vendo que cada autor, autor assim, fonte da, da época disse, tá? O que, que eles disseram sobre isso, sobre isso, sobre isso. Qual foi o cenário mais provável? Porque tem coisas que não dá pra saber ao certo o que aconteceu. É uma história muito grande, é uma história muito boa. É uma história que se você estudar ela vai parecer mesmo que você está assistindo um filme, que você está lendo uma... uma, uma enfim, uma obra de ficção, mas o mais legal é ver que ela foi real, ela realmente aconteceu, a Conquista Normanda aconteceu. E ele pega, desde muito antes, ele pega da, desde o do reinado de Ethelred II, tá? que se você assistiu minha série dos anglo-saxões, vocês vão ver que ele teve um reinado bem desastroso, ele cita o reinado de Ethelred II, ele cita todo, todo o contexto anterior da Conquista Normanda, começando por Ethelred II, passando pelo reinado de Knut, o Grande, Passando pelo, pela intriga entre Harold, Hart e Knut, até a ascensão do, do Edward the Confessor. Então, tudo que envolveu a briga dele com o Harold Godwinson, com o, o Godwin, né, que foi o próprio pai do Harold, depois com o Harold Godwinson, depois toda a, a questão da sucessão inglesa, até a morte de Edward the Confessor, a, a, a ascensão de Harold, então, a, a conquista normanda, e depois ele segue até a morte de William, ou seja... É, 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 um, é, um, é, um, é um livro muito completo tá? Ele tem aí, deixa eu ver quantas páginas Que ele é meio grandinho, como vocês estão vendo Ele tem... Pô, eu engoli esse livro, eu li ele em menos de um mês Eu acho, ou um pouquinho mais de um mês Ele tem 353 páginas escritas Nem é tanto assim tá? Eu lia basicamente um capítulo por dia São 20 e poucos capítulos Ele levei 20 e poucos dias para terminar de ler não, não, não chegou um mês Então esse livro aqui chama A Conquista Normanda de Mark Morris, eu recomendo e dá pra você comprar em real, vende na Amazon é, em reais, inclusive tem uma análise minha, a única análise em português lá desse livro é minha tá? então se vocês quiserem eu recomendo, vou deixar até o link da compra na descrição, é uma pena que não existe tradução para português, mas é um livro muito bom, beleza, então essa é a minha primeira recomendação aqui pra vocês A Conquista Normanda, The, The Norman Conquest de Mark Morris, ok? A segunda está aqui esse é um volume massivo também, como vocês podem ver, ele é bem grande. Eu li ele em uns dois meses, mais ou menos, que foi, que chama-se The Crusades, The Authori uh, Authoritative, eu acho, History of the War for the Holy Land, de Thomas Esbridge, que é professor na Universidade de Queen Mary em Londres. Tá? É, é, é grande, eu vou, vou deixar o nome na, na, na descrição, mas basicamente é As Cruzadas, a história autoritativa da guerra pela Terra Santa, é outro livro bastante interessante. Não é, é... Assim, a história medieval não é a Alta Idade Média. Eu gosto mais da Alta Idade Média. Apesar que nem a Conquista Normanda é a Alta Idade Média. Mas as Cruzadas é uma coisa que me chama muita atenção. E esse é um volume que eu queria muito ler porque ele é uma história muito boa. Muito boa da, da, das Cruzadas. Fácil de ler. O autor também escreve muito bem. Tá? E o que acontece nesse livro aqui é que... É, ele é grande, tá? Não vou mentir pra vocês, ele é, ele é um... Tem, deixa eu ver, ele tem quase 700, 684 páginas escritas, depois começa aqui a cronologia dos eventos, ele tem toda uma cronologia. Lembrando que ambos os livros têm mapas também, viu? Só que esse é mais interessante ver os mapas. Ó, aqui no começo você vai ter mapas também, cadê? Mapas da Terra Santa, que começa aqui, ó, aqui, ó. Mapas da, da, da Terra Santa, você vê tudo certinho, da, enfim, isso não é só da Terra Santa, é da Europa também. Mas ele mostra aqui, ó, ó. Ele mostra os mapas de uma forma bem legal, tá? E quando ele, ele cita, ele conta a história em detalhes, peraí. E, e, e quando ele fala dos cercos que, que, que tem na, na, nas cidades, que houveram, por exemplo, o Circo de Nicea, o Circo de Jerusalém, ele mostra o mapa da cidade na época, que, que é bem interessante também para você se guiar pelos eventos, porque ele fala, por exemplo, que tal... Pessoa, por exemplo, Geoffrey de... Esqueci, eu acabei de esquecer de onde o cara era. Enfim, invadiu por tal portão. Aí você olha no mapa, você sabe o portão que o cara invadiu. É bem legal. Você tem uma, uma noção do, do que estava acontecendo. Peraí, deixa eu achar um mapa aqui de... Nice, né, de Nicea. Não, Nicea não. Syrian Ordeals. Peraí, capítulo 2. Aqui, ó. Um mapa de Antioquia. Isso aí. Ó, não sei se dá pra ver aqui, ó. Muito bem. Mas isso é a cidade de, de Antioquia e ele, e ele acaba colocando, escrevendo onde eram os portões, onde eram os montes e tudo mais. Como dá para vocês verem aqui. Ou seja, é um livro muito bom. Ele conta em detalhes a história da primeira, segunda e terceira cruzada. Tá? Em detalhes. As outras cruzadas ele cita, só que ele não explora tanto assim. Claro que ele não vai te deixar no vácuo, não vai te deixar 
pensando, nossa, o que aconteceu nessa cruzada? Não, ele conta a história também, mas não é tão detalhada quanto as três primeiras, tá? Então, eu recomendaria esse livro mais como uma fonte para as três primeiras cruzadas, que foram aí, enfim, as cruzadas mais famosas também, as cruzadas principais, as cruzadas que mais deram trabalho. A quarta cruzada foi um desastre, as outras também não foram muito legais, mas ele dá alguma... alguma é de te dar informações sobre ela basicamente, ele, o período que ele cobre é de, da, da proclamação da primeira cruzada tá? do, ele dá o um contexto anterior também mas a proclamação da primeira cruzada é, em 1095 pelo Papa Urbano II, lá no Conselho de Clermont aí ele sai em 1096 foi quando a cruzada saiu uh, e ele vai passando por todo esse tempo ele explica o período entre cruzadas também fala sobre as cidades da, que, 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 que ficavam no Levante Enfim, os reinos que ficavam lá O reino de Jerusalém, os de, de Antioquia Conta a história deles, conta a ascensão de Nur al-Din A queda, conta a ascensão de Saladino é, Enfim, ele contextualiza tudo Você fica exatamente dentro dos detalhes É um volume massivo Muito bom se você quiser Um guia sobre as cruzadas É esse livro aqui, tá? Principalmente sobre as três primeiras Depois da, 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 da terceira É óbvio que você vai ver que a coisa está bem mais resumida Mas é um livro excelente Se você quiser Não é um livro caro, também está disponível para você comprar em reais Aqui na Amazon.com.br E eu vou deixar o link na descrição Para vocês, tá? Então, para resumir, recomendo muito tá? As Cruzadas, a História Autoritativa da Guerra Pela Terra Santa Então eu vou deixar o link na descrição aí para vocês verem também tá? Que é esse livro aqui que é um livro absolutamente maravilhoso sobre as cruzadas, e eu recomendo. Agora os próximos dois é o seguinte, vocês vão ver que eles estão de uma forma não profissional aqui. Eu, recomendo, eu, eu admito, eles não eram é, de fácil acesso, tá? Um deles custava mais de 200 reais na Amazon.com.br, enfim... Na Amazon.com também era caro E tinha um, um outro que eu vou mostrar depois desse Que está no mesmo formato Que também é caro tá? que é, que, Na Amazon.com O dólar está alto, ele acabou sendo Bem mais caro do que o normal Mas enfim Então o que, que eu fiz? Eu achei em PDF, mas não imprimi basicamente Mas eu li, tá? eu sei Não, não, não é orgulhoso Não estou não, não orgulhoso do que eu fiz, porque eu gosto de comprar o livro que eu não posso Mas dessa vez realmente não deu o financeiro a pesar Mas é esse aqui ó. Não sei se dá para vocês verem que é Migrações Bárbaras e o Ocidente Romano, tá? De Guy Halsall. Esse daqui, eu, eu digo, não é para amadores, tá? Não que eu seja muito profissional, mas não é para amadores, porque ele é exageradamente acadêmico, tá? É, é como se você estivesse lendo um grande TCC de, deixa eu ver, 500 e tantas páginas, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu li relativamente rápido também, um pouco mais de dois meses. Tem 526 páginas E ele oferece uma visão muito interessante Ah, e não é 500 páginas de letra grande não ó. O tamanhozinho da letra aqui Aqui É, é, é meio pequenininho o negócio né? Então é, é, é uma coisa bem Complicada é, ele, ele Ele é um livro que não, não vai interessar o grande público não, não adianta, é só se você gostar mesmo Da da história, ele chama Barbarian Migrations and the Roman West, acho que eu falei o título, né? Migrações Bárbaras e o Ocidente Romano. O que acontece é que é o seguinte, ele, ele pega a história desde a da invasão Goda, tá? da, da, da invasão Goda não, desculpa, da crise Goda, tá? até o, o início da, da, da Alta Idade Média. Só que o que, que ele faz? É um tipo uma survey, ou seja, ele analisa as coisas de uma forma muito profunda, região por região, por exemplo, no norte da África estava acontecendo isso. Mas não é contar a história, citando fontes, igual os outros livros fazem. Fazem uma narrativa, e dentro da narrativa, os, os últimos dois livros que eu mostrei, eles citam fontes, tá? Eles citam várias fontes de... Tal pessoa diz isso, tal pessoa diz isso, isso tipo, se situa dentro do contexto. Ele não, ele simplesmente vai citar as fontes para você. Ou seja, no norte da África, as evidências que nós temos apontam isso. Essa é a evidência arqueológica. Mas a evidência escrita é escassa ou não existe. Então é isso, é isso. E ele segue falando. Ele inclusive discute a obra de tantos e tantos outros autores, né? Principalmente numa parte que ele fala sobre a é, sobre se a, a, uma como é que eu vou explicar certinho? Porque é uma parte complicada sobre a, a divisão de terras que era dado para os bárbaros. Se realmente os romanos tiraram as pessoas da da, da terra e de distribuíram, distribuíram a terra para os bárbaros ou se eles pagavam apenas a, a, 
era uma forma de, de, de dinheiro, enfim, a, a, algo assim. Levo, levaria muito tempo para explicar aqui. Mas, principalmente nessa parte, ele analisa a obra de tantos autores, que é uma coisa que acaba ficando maçante, até para mim, tá? que gosto disso, que li o livro inteiro, acaba ficando um pouco maçante, um pouco chato de ler às vezes. Mas o livro é bom, ele oferece uma, uma visão de algumas coisas que vai inclusive contra a, a historiografia oficial, tá? Inclusive é, bate diretamente com outro livro que eu li sobre é, o assunto que, que tem uma uma questão diferente. Ele explica a mesma coisa de, de forma diferente. São duas hipóteses diferentes. E esse livro oferece uma hipótese um pouco mais alternativa, pelo que eu percebi, tá? Não que que, que seja uma hipótese errada, é mais uma hipótese, tá? Muitas coisas fazem muito sentido. É, eu gostei de uma hipótese que ele ofereceu. Apesar que essa, com certeza, não é unicamente dele, mas sobre a invasão, do, do, sobre a crise dos godos. Por que os godos pediram asilo para o Império Romano? É, pediram para cruzar as fronteiras, enfim, morar lá. E, ah, classicamente, dizem que foi os hunos que compeliram eles a fazer isso. Mas ele oferece uma visão alternativa. Ele diz que não. Os hunos podem ter tido a sua influência, mas... É, não explica totalmente aí ele ele, ele segue explicando sobre sobre outra coisa diz uh, fala sobre a, a uma, uma briga interna que pode ter havido entre os gols ele especula um pouco então ele chega a uma conclusão e uma conclusão bem interessante sobre sobre esse esse assunto e ele também conta a história dos últimos imperadores romanos enfim toda a história da queda do império romano e tal é bem interessante analisando as fontes e comparando o que a gente sabe das, das fontes escritas com a, a, as bases arqueológicas e tudo mais que a gente tem sobre o período, então o que foi mais plausível, o que não foi, e aí vai. Então é um livro bem interessante, mas é maçante, eu já aviso, se você tiver interesse em ler, tá? Em PDF você consegue achar por aí, é, apesar que eu tive que procurar um pouco, né? mas você consegue achar por aí. Infelizmente eu não tenho como falar para vocês que é fácil de adquirir, que é fácil de comprar, eu posso inclusive achar e colocar o link na descrição, mas eu já aviso, é caro, tá? A versão que eu achei era mais de 200 reais, ou seja... É um livro meio, meio caro, mas ele é muito bom de ser lido. Mas eu não vou me demorar mais um pouco, muito nele, porque é, eu reconheço, não é uma leitura que atrai muitas pessoas, tá? Eu falei, foi maçante por vezes até pra mim. Não que eu não gostei, eu gostei, tanto é que eu tô recomendando aqui, mas ele é um pouco... É, não é pra amadores, eu posso dizer assim. Beleza. E o último, esse daqui é uma leitura mais legal, tá? Eu acabei ontem, é, eu acabei ontem. Me levou um tempinho pra ler, porque eu, eu misturo... Foi o período do, do ano um pouco mais conturbado, enfim, eu não consegui ler com o ritmo que eu estava lendo antes. Fora que eu estava lendo outra coisa ao mesmo tempo, então não deu para eu, eu acabar. Mas esse daqui eu queria, eu quase comprei ele, mas ia ficar muito caro com o dólar no preço que está hoje. O dólar está muito alto, então é, só comprando na Amazon.com mesmo, porque na .com.br o preço é muito absurdo. Tá? É, quando tem, quando tem, que é esse aqui ó. Early Medieval Europe, ou seja, o início da Europa Medieval, enfim, basicamente a Alta Idade Média, tá? do ano 300 ao ano 1000. Você percebe que começa antes do, período, do, do, do começo do período medieval, ele segue do ano 300, né? ele vai até o ano 1000. É, é o livro do Roger Collins, é um livro bem clássico sobre, sobre o assunto. E o que, que, é que acontece? Ele, ele, segue, ele passa muito tempo falando sobre a queda do Império Romano. Tá? Então você vai falar, pô, eu comprei o um livro da Alta Idade Média e o cara está falando... É, só do Império Romano, tá falando só do Império Romano, tá falando, é, ele fica uns 5, 6 capítulos falando só do Império Romano, da queda do Império Romano, para você entender certinho como tudo aconteceu até o início da Idade Média. Então ele segue, ele discute os temas mais clássicos da, da Alta Idade Média, por exemplo, os francos, é, a Bretanha, os merovingios, os carolíngios, a, é, o reino lombardo, ele fala, tem até um capítulo, se eu não me engano, que chama The Lombard Achievements, que é bem interessante. É, fala sobre o Império Bizantino, fala sobre os muçulmanos, enfim, é uma, uma coisa mais clássica da, da Alta Idade Média. Seria um bom livro guia introdutório para o assunto. Ele conta bastante a, a queda do, do, do Império Romano também, como eu já disse, mas ele narra mais do que o, o outro livro que eu, que eu mostrei. É mais de uma forma narrativa, ou seja, fica uma coisa mais interessante de ler para o público maior. Não se aprofunda tanto em questões é, como o outro livro se aprofunda, em questões... É, de arqueológicas em questões minúcias historiográficas, não ele, é lógico que ele, que ele cita fontes, todo autor cita mas ele é, ele é mais objetivo na, 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 na leitura é uma leitura um pouco mais, que flui um pouco melhor tá? então 
é o que eu gostaria de recomendar. Tem três edições, tá? Eu gostaria de ter lido a terceira edição de 2010, não achei. Eu li a primeira de 1990. A terceira é revisada, tá? Com a historiografia atual. Não que eu acho que mude tanto o livro assim, mas eu, eu gostaria de ter lido a terceira, mas a primeira melhor do que não ler nada. Que foi o que eu li. Então ele, 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 ele é um, um livro bastante interessante mesmo, pra vocês terem uma ideia. Não, não tem mapas nem nada assim, não que eu me lembre, mas... Deixa eu ver. E são seis capítulos falando do, do Império Romano. E os outros 12 capítulos sobre a Alta Idade Média. Tá? Que ele, eles. Ele diz. Tem até uma cronologia aqui, ó. Pera aí, esse que eu tava querendo achar. Essa cronologia aqui, ó. Que você vê. Ó. Bem detalhada. Seguindo aqui. Todos esses passos aqui. Até. O ano 1000, ele começa realmente no ano 300, essa cronologia até o ano 1000, então caso você tiver alguma dúvida, você pode olhar na cronologia também, que tem bastante coisa. É a cronologia é separada entre Ilhas Britânicas, Europa Ocidental, Oriental, Norte da África e Oriente Próximo, certo? Que é uma coisa bem interessante aqui que o autor nos dá, ok? São páginas e páginas de cronologia, tá? É muita, muita coisa. E é claro, ele, esse é o, o autor que ele, ele vai citar os vikings especificamente. Ele fala um pouco sobre a Era Viking, embora não em detalhes, mas ele fala sobre a Era Viking. Então, é, é um livro muito, muito interessante sobre a Alta Idade Média. É um panoramazão geral sobre o assunto aí, para você que sempre gosta de mais informação, sempre gosta de, de ver o que, que, que aconteceu no período. Eu recomendo esse aqui, ó, Early Medieval Europe, do ano 300 ao ano 1000. Enfim, são esses quatro que eu gostaria de recomendar para vocês hoje. Eu posso fazer um outro vídeo recomendando outros, porque não foram os únicos que eu li no ano, tá? Esses foram os que eu li em, em versão... Tá, eu li um outro também, mas eu decidi não recomendar ele hoje porque ele não é tão oficial assim. Eu achei que tem muitas poucas fontes, então nem, nem vou falar sobre ele, tá? Você vê a bibliografia do livro, é uma piada do, do outro que eu li, é... É uma piada comparado ao, ao, a, a esses aí, que tem páginas e páginas de bibliografia, que ele só tem duas. Ou seja, não foi um livro tão bem pesquisado. Tá? Então, nem nem estou citando ele aqui, mas eu, eu li um outro também. Esses, foram, esses cinco, né, esses quatro, mas aqueles foram os que eu li em mãos. Fora os PDF, que tem vários aí que eu posso indicar para vocês depois. Mas eles são de assuntos um pouco mais sensíveis, podemos dizer assim. que Não sei se seria viável colocar ele junto, mas é, eu garanto, são todos histórias. Tá? É, enfim. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo falando deles também, tá? Mas eu vou ter que dar algumas explicações aí, porque isso mexe com uh, o que muita gente não gosta de... Enfim, melhor... Uh, se vocês quiserem, eu explico em outro vídeo, mostro, recomendo os livros sem problema, se você quiser. Se você tiver bom senso, você lê, tá? Então, é isso. São esses quatro uh, que eu gostaria de recomendar hoje. Infelizmente, não há tradução deles para o português. Pelo menos eu não achei nenhuma tradução deles para o português. Mas se você gostar... Se você é, conseguir entender inglês, não precisa falar, entender na leitura, você já consegue ler esses quatro. Eu acredito que hoje mais e mais pessoas consigam, então é, cabe a mim recomendar aqui de uma forma boa. Então é isso, pessoal, são esses quatro. Só relembrando, The Norman Conquest, de Mark Morris, uh, The Crusades, põe assim, de, de Thomas Hesbridge, Barbarian Migrations in the Roman West, de Guy Hossel, e... Early Medieval Europe, de Roger Collins. São esses quatro livros aqui de história que eu gostaria de recomendar para você que gosta da Idade Média e também do, enfim, da, do fim da Idade Antiga, que, que dois livros exploram o início da, da Idade Média também. Bem legal. É isso aí. Espero que esse vídeo esteja útil para muitos de vocês. E vejo vocês na próxima vez. É isso aí. Espero que saia um vídeo logo. Até a próxima. Falou.